Estamos começando mais um vídeo, sejam muito bem-vindos. E aí, você quer aprender a fazer um modelo de cachecol muito lindo, super fácil, que mesmo sendo iniciante você consiga fazer sem dificuldade? Então, o modelo de hoje é o que você está procurando. Vem comigo nesse vídeo que eu vou te ensinar. Você quer aprender a criar suas peças em tricô de forma fácil, descomplicada? Vem aprender comigo no meu curso. Eu sou Mari Trentini, eu sou professora especialista em tricô há muitos anos e tenho ajudado a formar profissionais no tricô através do meu curso, o tricopassoapasso.com, que é o primeiro link logo abaixo aqui na descrição. No curso você vai encontrar vídeos em que vão te, pre te preparar em todas as etapas do tricô. Você vai aprender várias técnicas aplicadas diretamente nas peças e várias dicas de arremates e acabamentos que são fundamentais para a tua peça ficar perfeita. E também tem um método de modelagem para você construir as suas peças de forma perfeita no tamanho que você quiser e é um método que eu mesma desenvolvi. Dá uma conferida lá que eu tenho certeza que você vai adorar. E também Estamos com a promoção quarentena. Você se inscrevendo agora nesse período e aplicando o cupom quarentena, você vai ganhar um desconto na tua inscrição. Aproveita, se inscreva hoje mesmo e garanta o teu desconto. Quero te lembrar também para você curtir esse vídeo, deixar nos comentários logo abaixo as suas dúvidas e se inscrever no canal para estar tá sempre acompanhando as novidades que eu estou trazendo sempre aqui para vocês. E agora, vamos tricotar! Vou fazer meu cachecol com essas duas cores de lã. Aqui eu tenho a lã premium e aqui a batik. As duas têm a mesma grossura. Elas são lãs para serem usadas com agulha de 4 milímetros. Mas eu vou fazer o meu cachecol com agulha 4,5. Vou começar com a lã bege, que eu vou chamar de cor A. E a outra batik, que eu vou chamar de cor B. Vou colocar 30 pontos na agulha. Dois, três, quatro. Primeira carreira. Fazemos dois ponto meio. Um, dois. Laçada em tricô. E seguimos em meia até faltarem quatro pontos para o final da carreira. Final da carreira, faltando quatro pontos, vamos diminuir um ponto em meia. Fazemos dois pontos juntos em meia. E dois pontos meia. Um, dois. Segunda carreira, fazemos toda em tricô. Chegando aqui na altura da laçada, vamos trabalhar a laçada pelo fio que passa por cima da agulha, ficando assim, ó, torcida, para ficar fechado, não ficar um buraquinho aonde aumentamos o ponto. Aqui, ó, nós vamos trabalhar agora com a cor B. Eu já fiz a emenda aqui do meu fio usando o nó invisível e como vamos continuar trabalhando sempre listrado a cada duas carreiras vamos tá intercalando as cores eu não cortei aqui não vou cortar o fio da cor A prendi aqui o fio B e essa forma de usar o nó assim posicionando na altura que você quer da tua carreira e deixando ó, com o fio preso também eu ensino numa das aulas do meu curso as várias formas que você tem para usar o nó invisível. Aqui então já estou com o fio na cor B presa. Nós vamos repetir sempre da mesma forma 
primeira e segunda carreira até da altura total da tua peça, sempre trocando a cor do fio a cada duas carreiras. Fazemos uma carreira de ida, uma carreira de volta na cor B, uma carreira de ida, uma de volta na cor A, sempre repetindo primeira e segunda carreira. Vou fazer aqui mais duas carreiras juntos com vocês. Estávamos com a cor A, agora vamos trabalhar com a cor B. Fazemos dois ponto meia, um, dois. Laçada em tricô e seguimos em meia até faltarem quatro pontos para o final da carreira. Final da carreira, faltam quatro pontos para terminar. Da mesma forma que fizemos na primeira carreira, vamos diminuir um ponto, pegando dois pontos juntos em meia. E dois ponto meia. Próxima carreira, toda em tricô. Eu vou seguir aqui a minha peça repetindo primeira e segunda carreira. E trocando as cores a cada duas carreiras, até o trabalho ficar com o comprimento que eu quero para minha peça. Assim que estiver no comprimento que eu quero, retorno para a gente continuar. Já trabalhei aqui, ó, a minha peça, e ela tá com 1,80m de comprimento. E ela ficou assim, ó. Tá? Então, já está pronto no comprimento que eu quero. Agora... Aqui nós estamos ainda com as duas pontas de fio. Essa aqui anterior, não vou trabalhar mais, vou cortar. Aqui. Aqui, ó. Cortar a ponta de fio. E com agulha, de agulha, com ajuda, aliás, da agulha de crochê, que eu gosto muito de usar assim a agulha de crochê para alguns acabamentos, eu vou puxar aqui. E vou prender o fio, e depois nós vamos arrematar essa ponta. E aqui, ó, no final, com o fio que nós estamos trabalhando, nós vamos arrematar todos os pontos, sempre em ponto meia. Vamos fazer dois pontos juntos em meia. Volto o ponto para agulha da esquerda, e vamos repetindo. Dois pontos juntos em meia, arrematamos aqui dois... E vamos fazer assim com todos os pontos até o final da carreira. Já arrematei aqui, ó, todos os pontos, cortei o meu fio, deixando um comprimento de fio para poder fazer o acabamento. Aqui, ó, com agulha grossa de costura, vou passar aqui o fio por dentro e nós vamos fazer... O acabamento da nossa ponta de fio. O acabamento é muito importante para a qualidade da tua peça, tá? Para ela ficar bonita, para ela ficar com o um acabamento perfeitinho, assim, a qualidade perfeita dela. No curso eu ensino várias dicas de arremates e de acabamentos que é fundamental. Uma peça pode ser bem feita. Se o acabamento não estiver caprichado, você pode perder todo o teu trabalho. Então, aqui, ó, vamos passar com a agulha de costura, vamos passar o fio, ó, entre os nossos pontos, tá? Pelo meio da linha, passo uma parte de ida, deixo um pedacinho de fio para segurar ali a linha e retorna com ela aqui, tá? Ela vai ficar bem firme, tá? Se você quiser se aprofundar mais, aperfeiçoar o teu trabalho, aprender... Várias dicas de arremates e acabamentos. No curso tem várias aulas. Aqui também vou arrematar as outras pontas de fio para ficar perfeitinho. Já arrematei aqui, ó, as pontas de fio, tá? Tanto aqui do final como a ponta do início. Agora tem a finalização para tua peça ficar perfeita. Que você vai notar que aqui, ó, o ponto meia, ponto malha, ele enrola assim, aqui na ponta, ó, também fica desse jeito, tá? Então, agora, você vai fazer a blocagem da peça. 
Que aqui eu fiz, ó, na outra ponta, para você ver a diferença que fica a parte, ó. Com a blocagem, fica assim, ó, certinha. E aqui, sem a blocagem. O avesso, sem a blocagem, ó, que ele enrola. E com a blocagem, fica certinha. Na tela final, eu vou deixar a janelinha do vídeo em que eu ensino a fazer a blocagem. Aí, ela vai ficar assim, ó, perfeitinha. Feita toda a blocagem, ó. Está pronta a nossa peça de hoje. Ela fica assim, ó, no direito e dessa forma no avesso do trabalho. E essa foi a minha sugestão de hoje. Se gostaram do vídeo, deixe o seu joinha e nos comentários logo abaixo as suas dúvidas. E se você é novo por aqui, aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho para estar sempre informado das novidades e me acompanhe também nas redes sociais. No Instagram e no Facebook do canal, estou sempre colocando muitas dicas e sugestões especialmente para você. Logo abaixo eu vou deixar o link das minhas páginas. Nos vemos no próximo vídeo. Música